हेलो माय नेम इज सुदेश श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं बात करने जा रहा हूँ एक फिल्म की जो मैंने रिसेंटली देखी है और आपने भी उसके बारे में सुना होगा क्योंकि काफ़ी वो ट्विटर पे ट्रेंड कर रही थी इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रही थी और उसने एक ब्लॉग स्टेटस हासिल कर लिया है तीन करोड़ कुछ कमा लिए हैं और वो हिंदी बेल्ट में भी जहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं हुआ मतलब पोस्टर नहीं लगे बहुत ज़्यादा उसका पैसा नहीं लगाया मार्केटिंग में उसके बाद भी वो फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया मतलब बाकी फिल्मों से अच्छा बिजनेस किया 83 जो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की थी जो वर्ल्ड कप पे थी वो फ्लॉप हो गई और ये पिक्चर ज़्यादा बड़ी हिट हो गई तो इस पिक्चर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं तो मैंने दो दिन पहले जब ये पिक्चर रिलीज़ हुई थी आज हाँ दो दिन पहले परसों रिलीज़ हुई थी पिक्चर तो परसों ये पिक्चर मैंने सोचा कि चलो उसको देखते हैं थोड़ा इनिशियल देखेंगे अगर अच्छी लगेगी तो आगे देखेंगे हालांकि मुझे उम्मीद बहुत थी कि पिक्चर अच्छी होगी बिकॉज आई एम ह्यूज अल्लू अर्जुन फैन मैंने उसकी शायद सारी फिल्में देखी हैं और रिसेंटली मैंने उसकी वो पिक्चर जो एक नहीं देखी थी वो भी देख ली वो थी अलय वकन अलय अला वैकुंठलम ऐसे कुछ नाम था पिक्चर का मैं नाम भूल जाता हूँ बार बार उसका पिक्चर जिसमें पूजा हेगड़े थी और बहुत ही फेमस गाना था बुट्टा बोमा वाला तो वो पिक्चर मैंने देखी और उस पिक्चर में भी कोई ख़ास स्टोरी नहीं थी उसकी पिक्चर की स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की फिल्म थी उससे कॉपीड लग रही थी बहुत ज़्यादा वो पिक्चर बट स्टिल द फिल्म वाज वेरी एंटरटेनिंग एंड दैट इज़ वन बेसिक पैटर्न ऑफ अल्लू अर्जुन एंड साउथ इंडियन बेसिकली तेलुगू फिल्म दैट दे आर वेरी एंटरटेनिंग इफ यू वॉन्ट टू वॉच दैम यू विल जस्ट कीप ऑन वॉचिंग दैम सो पुष्पा स्टार्टेड एंड पुष्पा जो पिक्चर है वो सुकुमार ने बनाई है सुकुमार बेसिकली एक डायरेक्टर हैं जिन्होंने दो हज़ार चार में पहली फिल्म ही अल्लू अर्जुन के साथ बनाई थी एंड ही हेज असिस्टेड अ लॉट ऑफ डायरेक्टर्स एंड ही हेज ऑल्सो बीन अ प्रोफेसर इन सम कॉलेज सो उन्होंने पहली फिल्म ही बनाई थी अल्लू अर्जुन के साथ जिसका नाम था आर्या फिर आर्या टू बनाई थी उसके अलावा उन्होंने तेलुगु की एक और बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई है रंगा स्थलम जो अलय वैकुंठलम के आने से पहले वन ऑफ द मतलब शायद दो हज़ार बीस या दो हज़ार उन्नीस की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉक बस्टर्स थी हाइस्ट ग्रॉसर फिल्म थी दो हज़ार उन्नीस की थी चूँकि दो हज़ार बीस में तो अलय वैकुंठलम आई थी सो सो सुकुमार इज़ वेरी शॉर्ट आउट डायरेक्टर एंड बहुत लोग उनके साथ काम करना चाहते हैं दिस इज़ वन ऑफ द मैगनम ओपस फिल्म फॉर हिम जैसे कि के जी एफ थी या बाहुबली थी तो अभी ऐसी बिग बजट फिल्में बनने लगी हैं जिसका कैनवस बहुत बड़ा होता है तो उसी में अल्लू अर्जुन की फिल्म थी अल्लू अर्जुन ऑलरेडी एक बहुत बड़े स्टार हैं उनकी जो भी फिल्में हैं जो यूट्यूब पर पढ़ी हैं उस पर भी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं डी जे करके उनकी फिल्म है जो गोल्ड माइन से रिलीज़ करी थी सरप्राइजिंगली उसमें कुछ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ गए थे जिसकी वजह से नॉर्थ बेल्ट के लोगों को भी अल्लू अर्जुन के बारे में पता चला क्योंकि उसकी जो फाइट सिक्वेंसेस थे वो बड़े ही यूनिक तरीके से बनाए गए थे बहुत ही मतलब वो किसी को मारता था तो रबर बैंड की तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता था बड़े मतलब फनी फनी एंड वेरी नाइसली कोरियोग्राफ्ड एक्शन सीक्वेंसेस थे तो पुष्पा की जो स्टोरी है वो भी वो एक ऐसी स्टोरी है मतलब उसकी जो शुरुआत हुई पुष्पा की तो वो बड़ी अजीब तरीके से हुई मतलब कि कार्टून से शुरुआत हुई जापान से शुरुआत हुई कि जापान में एक वॉलन बनता है वो वॉलन की एक लकड़ी होती है वो लकड़ी कहाँ से आती है उसका पूरा ओरिजिन बताया गया और उससे एक ब्रॉडर स्टोरी से वो एक फोकल पॉइंट पर लेके आए कि ये लकड़ी मिलती कहाँ पर फिर उस लकड़ी से रिलेटेड उन्होंने बिजनेस एक्सप्लेन किया फिर उसके बाद बताया कि अब इस पूरे बिजनेस को अब कोई और हैंडल करने जा रहा है एक बहुत बड़ा आदमी आने वाला है फिर उस आदमी को लेके आया तो बेसिकली अंडरडॉग स्टोरी है जहाँ पे एक बहुत ही गरीब तबके का आदमी बहुत ही मजदूर टाइप का अंडरडॉग टाइप का आदमी बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है उस पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हुए तो दिस स्टोरी इज अबाउट दैट बेस्ट पार्ट क्या है इस पिक्चर का कि इसमें जो एक एक्टर है सुनील जो कॉमेडी फिल्में करते थे और को बीच में अभी कीड़ा छा काट गया था हीरो बनने का तो बीच में उनको फिल्में करी जिसमें उन्होंने सिक्स पैक ऐप भी दिखाया हीरो बन के आए क्योंकि एस एस राजमौली की एक फिल्म थी मर्यादा रामन जिस पे बाद में सन ऑफ सरदार बनी थी तो उस पिक्चर में उन्होंने लीड किया था पहली बार वो पिक्चर बहुत बड़ी हिट हो गई थी और उसके बाद से उन्होंने कॉमेडी रोल्स करने कम कर दिए थे अपने फ्रेंड्स जो उनके फ्रेंड्स डायरेक्टर हैं उनके लिए ही करते थे जैसे अलय वैकुंठल में भी उनका एक छोटा सा बहुत छोटा सा रोल था आ, वो उन्होंने शायद फ्रेंडशिप ले किया हुआ क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके लिए वो करते रहते हैं ऐसी चीज़ें तो उन्होंने इस फिल्म में पहली बार विलन का काम किया एंड टू सी हिम एज अ विलन वॉज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग फॉर अ फैन और एन ऑडियंस कि वो कैसे मतलब परफॉर्म कर पाएगा बट द मेकअप दैट ही हैज़ कैप्ट एंड द लुक डैट ही हैज़ कैप्ट एक्चुअली कन्विंसेज यू डैट ही इज़ नॉट सुनील ही सम एल्स जो अच्छी बात है इ
ट्रेडिशनल नहीं है सीक्वेंस क्योंकि जो तेलुगु फिल्में हैं उसमें हीरो को हमेशा ही ग्रैंड तरीके से आप इंट्रोड्यूस करते हो वो तुरंत इंट्रोड्यूस नहीं होता है फिल्म के पहले फिल्म से उसको इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं कुछ सीक्वेंसेस होते हैं इंट्रोडक्शन होता है बहुत मेजर इंट्रोडक्शन होता है बाकी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं और उसके बाद आप अपने लीड एक्टर को एक गाने के साथ या कोई एक एक्शन सीक्वेंस के साथ या एक बड़े ग्रैंड वेलकम के साथ दिखाते हो जो कि वहाँ के जो लोग हैं साउथ के उनको वैसे ही अपने हीरो को देखना पसंद है ग्रैंड लार्जर दैन लाइफ पर्सनैलिटी में देखना पसंद करते हैं बट इस पिक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट था इस पिक्चर में अल्लू अर्जुन पहले ही सीन में थे वो ट्रक में थे कोई बहुत ग्रैंड चीज़ नहीं थी पर हालांकि उसके बाद उनकी एक फाइट होती है पर वो फाइट भी थोड़ी ज़बरदस्ती की थी क्योंकि एंड में वो पकड़ा ही जाता है और उसे पुलिस वाले लेके चले जाते हैं एंड दैट्स वेज हिज जर्नी स्टार्टेड एंड देन वी शो हिम डैट वो एक बहुत ही मजदूर टाइप का आदमी है और वहाँ से उसके अंदर पर उसके अंदर एक एरोगेंस है एक एटीट्यूड है अब जैसे अगर कोई आदमी इस फिल्म को देखना चाहे और उस फिल्म में लॉजिक ढूंढना चाहे तो वो कोई अच्छी बात नहीं है लॉजिकल बात नहीं है लॉजिक्स पे मैं बात करूंगा कि लॉजिक्स क्यों पिक्चर में नहीं होने चाहिए आ, बहुत ही अजीब सी बात है पर मैं आपको उसको डिस्कस करूंगा किसी और ब्लॉग में पर अभी इस बारे पिक्चर की बात करते हैं तो इस पिक्चर में लॉजिक पे मत जाओ मतलब आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है वो आपके लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट होना चाहिए तो पहला सीन देखते हो आपको मज़ा आता है मज़ा आता है पर अल्लू अर्जुन को पकड़ लेते हैं फिर उसको छोड़ भी देते हैं वहाँ से स्टोरी शुरू होती है और फिर दिखाते हैं कि उसका पास क्या था वो कैसे यहाँ तक पहुँचा और कैसे उसने सब चीज़ें करनी शुरू करी अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और बहुत सारे मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर्स हैं आपको ये नहीं पता नहीं चलता कि अच्छा मेन विलन ये है या मेन विलन ये है या मेन विलन ये है वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं बीच में एक लव स्टोरी है जो रश्मिका मंदाना के साथ है जिसका बहुत ही छोटा सा सब प्लॉट है पर वो इंटरेस्टिंग सब प्लॉट है और रश्मिका मंदाना जो नेशनल क्रश कही जाती है वो सबको अच्छी लगती है हालांकि मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती थी आ, इस पिक्चर में मुझे उनकी एक्टिंग अच्छी लगी मतलब अभी भी ऐसा कुछ नहीं कि मेरा उन पर क्रश हो गया है बहुत सारी हीरोइन पे हो जाता है पर उन पर अभी तक ऐसा कोई क्रश नहीं हुआ है बट शी इज़ गुड एक्टर मतलब जो इन्होंने उसमें दिखा दिया और एक्चुअली ऐसा होता भी है कि अगर आप बड़े कैनवस की फिल्म में काम कर रहे हो जिसमें आपको पता है बहुत पैसा लगा है बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं देन यू एक्चुअली टेंड टू एक्ट वेल बिकॉज आप भी अपनी प्रिपरेशन पूरी करके जाते हो अगर छोटे बजट की फिल्म में काम कर रहे हो तो आपको पता है इसका शायद कुछ नहीं होना है तो आप उतनी मेहनत नहीं करते हो बट uh, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया इसमें और uh, सबसे मतलब जिसका जो स्टार है वो तो जाहिर सी बात है अल्लू अर्जुन ही है क्योंकि हर फ्रेम में वही दिखाई पड़ता है और ऐसे बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस हैं जैसे कि uh, मुझे जो अच्छे लगा स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट में इस पिक्चर की मुझे लगा कि ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है अल्लू अर्जुन के सामने जहाँ पर ऐसा लगता है जैसे एज आ ऑडियंस हमको ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन सॉल्व नहीं हो सकती ये अब इस प्रॉब्लम से निकलेगा कैसे पर फिर एक अजीब सा सोल्यूशन दिया जाता है और वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल के आ जाता है अब ये जो चीज़ें हैं ये किसी भी स्क्रिप्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए जब भी आप अपनी स्क्रिप्ट लिखो या फिर आप आ, आ, कोई नॉवल भी लिखो या फिर कुछ भी लिखो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत इंटरेस्टिंग होने चाहिए और इंटरेस्टिंग नहीं भी हो तो एटलीस्ट हो होना ही ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ही ड्रैप फिल्में लिखते हैं बहुत सारे लोग मुझे अपने स्क्रिप्टें भेजते हैं बहुत सारे स्क्रिप्ट मैं पढ़ता भी हूँ जो नए यंगस्टर्स लिखते हैं मुझे भेजते हैं क्योंकि मैं स्क्रिप्ट डॉक्टरिंग भी करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि प्रॉब्लम ये है कि दे जस्ट लाइफ दे जस्ट राइट वॉट दे हैव सीन इन देर रियल लाइफ बट इफ़ यू राइट वॉट यू हैव सीन इन योर रियल लाइफ इट विल बिकम अ डॉक्यूमेंट्री बिकॉज रियल लाइफ एक्चुअली बहुत बोरिंग होती है वेव का एक टैग है ना रियल लाइफ इज़ बोरिंग सो बेसिकली रियल लाइफ बहुत बोरिंग होती है सो so, आपको उस पर ट्यूशन टर्स डालने होते हैं उसमें ड्रामेटाइज करना पड़ता है तो वहाँ पे आपकी सोच जो क्रिएटिव सोच होती है ना जिसको कहते हैं वो आप हर चीज़ को एग्जैक्रेट करते हो आप एक आ, अलग अलग ऑप्शन सोचते हो उसके अभी जैसे एक बंदा है रॉरी सुदरलैंड अभी उसके रिसेंटली मैं वीडियोस देख रहा था टेट टॉक देख रहा था और उसकी फिर मैंने किताब भी पढ़ी एंड ही इज़ एन एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव जो ओगल वे में काम करते हैं और चैट कनाडा में काम करते हैं और ब्रिटेन ब्रिटिश हैं बेसिकली ओगल वे कनाडा में थे और यूरोप में काम किया उन्होंने बेसिकली ही इज़ अ ब्रिटिश गाय एंड ही टॉक्स अबाउट दिस मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी पिछले एक दो हफ्ते में बुद्धि चेंज कर दी मतलब दिमाग हिला दिया टॉकिंग अबाउट लॉजिक्स ही सेज When you are doing something creative, you shouldn't talk about logics, because if you talk about logics, uh, logics are kind of something which are very predictable. बहुत आसानी से predict हो जाते हैं logic. क्योंकि अगर जो logic जैसे कोई story आप लिख रहे हो अगर कोई आदमी को दस लोग घेर लेते हैं तो
तो वो क्या करते हैं वो बार बार लॉजिक में घुसते हैं वो कहते हैं यार इसमें लॉजिक नहीं होना चाहिए अब वो स्पाइडर मैन देखते हैं वो मैट्रिक्स देखते हैं वो हैरी पॉटर देखते हैं वो उसमें लॉजिक नहीं देखते हैं इसमें भी कोई लॉजिक नहीं था पर वो पिक्चर कितनी वेल मेड है और क्या है उसको लॉजिकली एक्सप्लेन किया ये किया वो क्या जब कुछ भी लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं है उस पिक्चर में बट जब वो इंडियन फिल्में देखते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है कि यहाँ पे लॉजिक्स हैं यहाँ पे ऐसा है यहाँ पे वैसा है यहाँ पे वो है जैसे कि बाहुबली का एक सीन है जिसमें वो पाम ट्री से अपने आप को बांधता है और कूद जाता है ढालों के साथ और जाके वहाँ पे लड़ने शुरू कर देता है आई हैव मेट सो मैनी गायज आई हैव रेड सो मैनी आर्टिकल जहाँ पर उस पर्टिकुलर चंग उस पर्टिकुलर सीन की बुराई हुई है बट द थिंग इज वॉट अदर वे कुड ही हैव एंटर द फोर्ट इन बाहुबली कोई और तरीका था नहीं था मतलब एक लंबा आप मतलब बेसिकली क्या था पिक्चर ऑलरेडी खत्म होने वाली थी क्लाइमैक्स था फिल्म का अगर वो एक नई फाइट दिखाते ऑलरेडी ऑडियंस इतना कुछ देख के आ रही है अमरेज बाहुबली को मरते हुए देख के आ रही है सब कुछ हो रहा है और अब पिक्चर खत्म होने वाली है यहाँ पे उसे बस अपने बाप का बदला लेना है तो डैट वॉज द कोर आइडिया कि उसे अपने बाप का बदला लेना है वहाँ मुद्दा ये नहीं था कि वो फोर्ट में घुसेगा कैसे सो यू हैव टू थिंक ऑफ एन ईजियर वे एंड यू हैव टू थिंक ऑफ एन वे विच इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग विच इज अगेन वेरी डिफिकल्ट फॉर अ राइटर टू राइट कैसे लिखेगा राइटर कि वो अंदर फोर्ट में कैसे घुसता है अगर डायरेक्टर उसको बोलता है कि भाई मुझे उसको फोर्ट में घुसाना है पर बहुत ही इजी तरीके से अगर वो लड़ते लड़ते घुसेगा तो फिर मुझे पूरी फाइट सीक्वेंस दिखानी पड़ेगी विच विल अगेन टेक 15 मिनट्स व्हाट इफ वी फाइंड सम वे इन विच ही कैन एंटर अभी जैसे वो ट्रॉय का घोड़ा था जिसमें वो ट्रॉय के एक बहुत बड़ा सा घोड़ा बनाते हैं ट्रॉय का घोड़ा नहीं था वो बेसिकली मतलब उस टाइम की वो थे कहानी है जिसमें एक घोड़ा बनाया जाता है और उसमें आदमी भर दिए जाते हैं और वो घोड़ा अंदर ठेला जाता है मुझे आज तक मतलब मैं बहुत पहले पढ़ी थी वो कहानी और इसमें पिक्चरें बनी हैं मुझे आज तक वो कहानी समझ में नहीं आई मुझे आज तक वो लॉजिक समझ में नहीं आया कि क्या सोच के इतना बड़ा घोड़ा बनाया था जिसमें आदमी भर दिए थे मतलब उनको क्या लगा था कि सामने दरवाजा खोल दिया चलो घोड़े को अंदर कर दो एक्चुअली ऐसा रियल में हुआ है बट द थिंग इज वी बिलीव बिकॉज वी वॉन्ट टू बिलीव इन इट वॉट इफ इट अर स्टोरी क्या हो अगर वो एक स्टोरी है जैसे हम लोग बोलते हैं ना महाभारत रामायण ये भी शायद एक स्टोरी है रियलिटी नहीं है तो क्या पता वो भी एक स्टोरी रही हो जिसको हम सच्चाई मान के बैठे हुए हैं सो द थिंग इज वी think our our idea of logics is that what we have seen what we already know that is logic that according to us is logic and film mein logic pe work nahi karti hai to pushpa mein logic nahi hai pushpa ke ek scene mein allu arjun jo main ye sunil villain bana hua hai ye iske paas aata hai aur wahan dekhta hai ki ek aadmi hai jisko sunil maar raha hai uske matlab gurge maar raha hai uska sala wala sab is maar raha hai usko aur उसने गलती क्या करी थी उसने इनसे एक कट मांग लिया था पचास लाख का अब बहुत सारे गुंडे हैं वहां पे और वो उसको मार रहे हैं वहां पे अल्लू अर्जुन आता है अब अल्लू अर्जुन का प्लान क्या है कि वो और पैसे मांगने वाला है तो आपको ऐसा लगता है कि शायद अल्लू अर्जुन पैसे नहीं मांगेगा देख के डर आएगा पर नहीं वो पैसे मांगता है पर इस बार वो सो कुछ नहीं करते हैं जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसने पहले किया है जिसकी वजह से उसे डर आए पर नहीं करते वो चला जाता है फिर वापिस आता है और फिर वापिस आके वो एक फोन मिलाता है और उससे कहता है कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया ऐसा ऐसा करके और फिर उन जो मेन विलेन है उसके गुंडों को मारता है अगेन पूरे सीन का को कोई लॉजिक नहीं है बट जब वो सीन आप देखते हो तो आपको सीन देखने में मज़ा बहुत आता है और जो लोग उसमें लॉजिक ढूंढने लगेंगे वो लोग उस सीन को देख के इरीटेट हो जाएंगे इस फिल्म में बस एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आई और वो ये है कि मैं फहाद फाजिल का बहुत बड़ा फैन हूँ और आई वॉज वेटिंग फॉर फहाद फाजिल टू कम तो मुझे लगा था शायद फहाद फाजिल फिल्म के हाफ में तो होंगे ही ठीक है पर ये फिल्म के एंड में आते हैं और आई थिंक डायरेक्टर ने बहुत ज़्यादा जस्टिस नहीं किया उनके कैरेक्टर के साथ छोटा सा कैरेक्टर दिखाया एंड ही ट्राई टू शो हिम इन अ वेरी कोल्ड मैनर बट वो निकल के नहीं आया और एंड में क्या किया उनको फिल्म को खत्म करने की इतनी जल्दी थी कि एक मीटिंग होती है अल्लू अर्जुन और फहाद फाजिल के बीच में उसके बाद मॉन्टाजेज आने लगते हैं और एक वॉइस ओवर आता है और वॉइस ओवर के थ्रू जल्दी से मॉन्टाज निकल जाता है और दोनों का कनेक्शन स्टैब्लिश कर देते हैं जबकि कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ भी नहीं होता है और उसके बाद एक सीधे एक मीटिंग होती है क्लाइमैक्स होता है मेजर क्लाइमैक्स मतलब एक माइनर सा क्लाइमैक्स होता है क्लाइमैक्स एक्चुअली पहले हो चुका होता है पर ये एक्सटेंशन है क्योंकि ये पार्ट टू बनाना है तो पार्ट टू का इंट्रोडक्शन जो है एक्ट वन जो है वो उन्होंने पार्ट वन में के एंड में ही दिखा दिया है तो यहाँ पर दुश्मनी दिखा दी है बेसिकली कि फाद फाजिल और अल्लू अर्जुन के बीच में दुश्मनी हो जाती है और अब दोनों एक दूसरे से भिड़ेंगे पार्ट टू में विच वुड भी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई पर्सनली थिंक कि शायद पार्ट टू में फाद फाजिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा क्योंकि पार्ट वन में He disappointed because he it, no no I won't say he disappointed I think the director and the story writer disappointed uh, me in the writing that character of Bhavar Singh Shekhawat and for some unknown
कहने मतलब ये है कि वो लास्ट का चंग जो था वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा बाकी फिल्म बहुत अच्छी लगी फाइट सीक्वेंसेस जितने भी हैं उस खासतौर पे जो एक्शन सीक्वेंसेस कोरियोग्राफ किए गए हैं मुझे लगता है कि साउथ इंडियंस जो हैं खासतौर पे तेलुगु इंडस्ट्री जो है आप विश्वास नहीं मानोगे हाँ सॉरी मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ पहले कि साउथ इंडियन इंडस्ट्री जो है उसमें जो एक्शन कोरियोग्राफ होता है वैसा कोरियोग्राफी कहीं नहीं होती है मतलब कहीं भी नहीं होती है इतनी क्रिएटिव इतनी क्रिएटिव आउट ऑफ द वर्ल्ड मतलब हॉलीवुड तक नहीं ले सकता मेरे ख्याल से जब से स्लो मोशन आया है तब से इन्होंने अपनी क्रिएटिविटी अलग लेवल पे पहुंचा दी है मतलब भयानक लेवल भाई इसके बाद एक और पिक्चर मैं रिव्यू करूंगा उसे बताऊंगा कि किस लेवल की क्रिएटिविटी है उस पिक्चर में खैर एनीवेज सो कमाल के एक्शन सीक्वेंसेस को रिव्यू किए गाने बहुत अच्छे हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है जो पहला गाना है वो ही बैकग्राउंड म्यूजिक में बार बार आता है पर कमाल का मतलब आइए एक और चीज़ मुझे लगती है मतलब अभी ऐसा ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है आई डोंट नो वन साइडेड भी हो सकता है या हो सकता है इन्फ्लुएंस में हो बट मुझे लगता है साउथ इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर्स आर मच वे मच बेटर देन अवर नॉर्थ इंडियन फिल्म डायरेक्टर्स एक्चुअली बार बार नॉर्थ बोलते हैं हमारे नॉर्थ में इंडस्ट्री है भी नहीं हमारी इंडस्ट्री मुंबई में है जो कि अगेन साउथ में है बट देखने वाले उन पिक्चरों को सब नॉर्थ में है तो डेट्स वाई वी से इस नॉर्थ इंडस्ट्री इट्स नॉट नॉर्थ इंडस्ट्री बेसिकली इट्स अ साउथ इंडस्ट्री ओनली बट द थिंग इज मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स ऑफ दैट फिल्म आर इन नॉर्थ जो कि साउथ हिंदी फिल्में देखने वाले मोस्टली नॉर्थ में ज़्यादातर जो टैक्स जो पैसा आता है वो दो ही टेरिटरी से सबसे ज़्यादा आता है वो एक है उत्तर प्रदेश और एक है आपका ये महाराष्ट्र यहाँ सबसे ज़्यादा पैसा हिंदी फिल्मों का रिकवर होता है और इसीलिए इनके कलेक्शन बहुत ह्यूज माने जाते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रमोशन भी होता है तो एनी वेज उससे पहले मैं कुछ बता रहा था भूल गया खैर एट इज़ ए मस्ट वॉच फिल्म मतलब बाहुबली तो खैर मैं उसको बहुत ऊपर मानता हूँ राजमौली की फिल्म है उसमें बहुत सारे डिटेल्स पे ध्यान देते हैं वो बट सुकुमार हैज़ डन कंप्लीट जस्टिस टू द फिल्म अल्लू अर्जुन को जब आप देखते हो तो आपको अल्लू अर्जुन कहीं से दिखता नहीं है ही लुक्स गुड एंड ही फिट्स द रोल एंड दे इज नॉट अ सिंगल सीन विद यू गेट बोर्ड हर जगह पंच डायलॉग्स हैं हर जगह कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है बीच बीच में रश्मि का मंदाना के सीन्स आते हैं जो जिसमें अल्लू अर्जुन नहीं है वो थोड़े से बोर करते हैं बट बाकी जब भी अल्लू अर्जुन है स्क्रीन पे तो आप बोर नहीं हो सकते और ये अल्लू अर्जुन की हर फिल्म की खासियत है कि अल्लू अर्जुन की फिल्म में अगर अल्लू अर्जुन स्क्रीन पे है तो आप बोर नहीं होंगे वो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ उनका चलता ही रहता है और मज़े आते रहते हैं पिक्चर में सो इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म आई थिंक साउंड एडिटिंग सिनेमाटोग्राफी सब कुछ बढ़िया सिनेमाटोग्राफी आजकल वैसी बढ़िया हो गई जब से डिजिटल आया है अब तो डिफ्रेंस भी पता नहीं चलता जैसे एक टाइम था ना कि पहले पता चल जाता था कि अच्छा ये वाले डी ने ये वाली फिल्म की है अभी सब कुछ इतना सिमिलर दिखता है कि यू यू जस्ट वुडन नो कि कौन से डी ने कौन सी पिक्चर शूट की है किसी का कोई ट्रेडिशनल स्टाइल ही नहीं जैसे संतोष सिवान की पिक्चरें जो थी ना वो थोड़ी सी डार्क होती थी ब्लू स्टोन होता था क्योंकि मॉर्निंग में शूट कर रहे थे मणिरत्नम के साथ वो मॉर्निंग में शूट करते थे तो आ, उस वजह से उनकी पिक्चरें देखे थे रोजा देखो बॉम्बे देखो ना तो पता चल जाता है अच्छा संतोष सिवान ने इसमें सीमाटोग्राफी करी है या भ्रूण प्रधान की पिक्चरें देखो तो वहां पर भी आपको उनका कट पता चल जाता है तो वैसा भी नए डी जो हैं उसमें डिफरेंस पता नहीं चलता खासतौर पे साउथ इंडियन डी हैं उनका तो पता नहीं चलता क्योंकि कोई ट्रेडमार्क स्टाइल नहीं है जैसे हॉलीवुड में होता है ना जो डी हैं उनके अपने ट्रेडमार्क स्टाइल हैं अपने वो नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं या नए नए तरीके अपनाते रहते हैं किसी को डॉली जूम शॉट का शौक शौक है किसी को क्रेन का शॉट है किसी कोई जिम जिम बहुत यूज़ करता है कोई कोई और कैमरा बहुत यूज़ करता है कोई और टेक्निक यूज़ करता है कोई खेलना चाहता हूँ सब चीज़ों से तो आई थिंक यहाँ पर हम लोग इतने ज़्यादा कैरेक्टर ओरिएंटेड फिल्में बनाते हैं और कैरेक्टर से इतना ज़्यादा हीरोज से जो हमारे एक्टर्स हैं उनसे उनकी इतनी ज़्यादा वर्शिप करते हैं कि हम बाकी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते और वो अच्छी बात है कि ध्यान नहीं देते पर ठीक है पर अगर आप ध्यान देते भी हो तो भी इतना फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि आपको डिफ्रेंस ही नहीं पता चलता है कि किसने किया है कैसे किया है बट द थिंग इज क्रिएट कैनवर्स एंड देव स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन द फिल्म एंड द फिल्म हैज़ टर्न आउट टू बी गुड बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जब वो ज़्यादा पैसे लेके फिल्म बनाते हैं वो हमेशा हक देते हैं हमेशा खराब फिल्में बनाते हैं पर जब तेलुगु या तमिल लोग फिल्में बनाते हैं और बड़े बजट की बनाते हैं तो अच्छी बनाते हैं तमिल को मैं इंक्लूड नहीं करूँगा जो कि मैंने टू पॉइंट टू देखी थी रजनीकांत की जो कि महाबकवास पिक्चर थी पर तेलुगु लोग जो हैं भाई कसाब आई थिंक दे आर गोइंग टू डोमिनेट इंडियन सिनेमा इन द कमिंग टाइम क्योंकि अभी इंडिया की जो टॉप मोस्ट फिल्में हैं वो सब तेलुगू सिनेमा से निकल रही हैं वाई बिकॉज दे मेक फाकिंग इंटरेस्टिंग फिल्म एंड दैट इज़ द कोर आइडिया ऑफ मेकिंग फिल्म एंटरटेनमेंट होना चाहिए भाई साहब बाकी सब तो उसे बकवास है चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले ब्लॉग में पिक्चर जरूर देखिए पुष्पा